Сегодня весь день в Хакасии не шли основные телеканалы. Первый – РТР, НТВ, СТС и другие. А также сразу несколько радиостанций. Вещание пропало в 10 утра и возобновилось только к 5 часам вечера. Виноват во всем хозяин Абаканской телевышки и Республиканский телепередающий центр. Связисты затеяли на вышке работы, которые в других регионах проводятся по ночам. Зрители возмущаются, но, как оказалось, это только начало. Таира Читаев выяснил, центральные телеканалы будут отключаться на весь день, две ближайшие недели. Кино не будет 14 дней. Все это время абаканские связисты будут монтировать оборудование цифрового телевещания. Именно эти работы лишают аудиторию привычных радостей. Подошло, так сказать, готовность для проведения этих работ. Так сказать, пока комплектовались оборудованием, фидерами для доведения сигнала до антенн, антенна фидерными устро... антеннами устройствами. Вот, так сказать, и срок определился. Больше всех недовольны местные СМИ. Без эфира остались не только телеканалы, но и многие радиостанции. Радио Сибири очень возмущено тем, что из-за работ на вышке качество дневного сигнала очень ухудшилось. Мы потеряли качество сигнала. Мы, к счастью, остались в эфире, но качество сигнала у нас очень ухудшилось в связи с тем, что нас перекинули на другую вышку. Естественно, жалуются люди, звонят. Естественно, жалуются рекламодатели. Пока еще никто рекламу не снимал, но всякое может быть. К цифровому увещанию готовится вся страна, но, похоже, только хакасские связисты игнорируют интересы зрителей и оставляют им потушший экран. В Хабаровске, который стал первым городом в цифровым ТВ, вещание не прерывалось. В соседнем Красноярске все работы на телеоборудовании также идут глубокой ночью, когда никто не смотрит телевизор. И только в Хакасии досуг придется пересмотреть сотням людей. Не будет это вообще, мне кажется, уже все деградируют, потому что, ну да, не знаю, я прихожу домой... Постоянно включаю новости, радио постоянно слушаю. Ну непривычно будет, дискомфортно, что нет телевизора, мы к этому всему привыкли. Установка цифры, как было обещано, продлится две недели. По словам специалистов, работе может помешать только сильный ветер. В таком случае зритель останется без любимых сериалов и программ на неопределенное время. Таира, читая Светлана Панина, новости, седьмой телеканал.